こんにちは小木のキッチンスタジオです今回紹介するのはみんな大好きサックサクの鶏の唐揚げですでは材料を見てみましょう今回は唐揚げではおなじみの鶏のもも肉を使いますもも肉は油で揚げても美味しく食べられるので人気の部位ですねでは早速作っていきましょうでは生姜をすりおろします本日はすでに皮を剥いてありますでは行きますはい、すりおろしました次に鶏のもも肉を食べやすい大きさに切っていきますだいたい一口大の大きさになるように切っていきます本日は皮がついたまんま切っていきますが皮が苦手な方は取っていただいて鶏の皮だけ焼いて食べても大丈夫ですでは切っていきますでは材料が切り終わりましたので今度は下準備の方に入っていきます先ほど切ったお肉を袋に入れてありますでここに生姜、砂糖、塩、醤油を入れてよく揉み込んでいきます本日は袋使いますけれどもお家にある何の袋でも大丈夫ですでは入れていきます醤油ですお塩ですお砂糖です先ほどすりおろした生姜ですでは材料が入りましたのでよく揉んでいきますではよく揉み込みましたので次に片栗粉を入れてまた混ぜていきます片栗粉ですこのぐらい混ざれば OK ですではこのまんまの状態でしっかり封を閉めていただいて冷蔵庫で一晩置いていきます一晩置くことで味がお肉に染み込んでより美味しい唐揚げになりますこちらが一晩つけたお肉になりますでこれをですね本日鶏肉を使っておりますので生だと危ないので2度揚げしていきます2分揚げて取り出して5分休めて2分揚げていきますでは最初に2分揚げていきます油の温度は170度ですで揚げる時のポイントなんですけどお家に温度計がない方は菜箸を使って温度が測れます菜箸入れていただいて全体に細かい泡ですねこんな形で出てくればだいたい170度ですでは入れていきますはい、ではこれで2分揚げますでは2分経ちましたので揚げていきますでこれが1回目揚げた状態ですでこのまま5分休ませますで5分休ませたので今度は2分揚げていきます通常だと唐揚げ一度揚げが多いと思うんですけれども二度揚げすることでよりサクサクとした食感になりますはい、では2分経ちましたので揚げていきますじゃ一つ試しに切ってみます。熱い熱いザク。じゃらーん。どうですか。美味しそうに揚がりましたね。では全部唐揚げが揚がりましたので盛り付けていきます。はい、サクサクの鶏の唐揚げ完成です。美味しそうです。唐揚げは季節問わずいつでも好きな時に食べれるのでぜひお家で作ってみてください。